para o Idren. Zijn jullie klaar voor een lange video? Een moeilijke, maar een heel interessante video over alles, iedereen, alle, al, alleen, allen, allemaal, helemaal, hele, iedere, elke. Laten we gaan. Goed, ik ga jullie dat even opschrijven. Dus één, het zijn drie dingen die je je moet afvragen. Um, één, uh, staat het op zichzelf of niet? Staat het op zichzelf of niet? Dus, of staat er een zelfstandig naamwoord bij, een adjectief, staat er iets bij of staat het woord op zichzelf? De plaats van het woord in de zin en enkelvoud of meervoud. Het zijn drie dingen waar je moet naar kijken. Is het enkelvoud of meervoud? Dus we gaan eerst kijken naar het eerste, of de twee eerste, beter gezegd. Alles en iedereen. Alles is voor dingen. Bijvoorbeeld, ik heb alles gelezen. Het is enkelvoud. Ik heb alles gelezen. Enkelvoud. Het staat alleen, alles, want er staat geen zelfstandig naamwoord achter. Ik heb alles gelezen. Of gaat alles goed? Het staat alleen. Het, is, het staat niet bij een zelfstandig naamwoord. Iedereen is voor mensen. Alles is voor dingen. Iedereen is voor mensen. Iedereen komt. Enkelvoud. Dat betekent wel iedereen, dus al de mensen. Die alde, dat gaan we zo meteen zien. Want dat is meervoud. Maar iedereen wordt in het Enkelvoud gebruikt. Of ik zie iedereen. Het staat op zichzelf, iedereen. Er staat geen zelfstandig naamwoord bij. En het is enkelvoud. Dus alles en iedereen staat op zichzelf. En het is enkelvoud. Dan samen met... Um, ander woord met een zelfstandig naamwoord, met een naam, bijvoorbeeld. Um, dan gaan we naar de volgende, dat is alle. Alle staat niet op zichzelf. In tegenstelling tot alles, alles staat op zichzelf, alles. Maar alle hoort altijd bij iets anders bij. Bijvoorbeeld, um, alle boeken zijn... Spannend. Alle plus boeken. Zelfstandig naamwoord. Alle boeken. Je kan niet zeggen alle zijn spannend. Dan zou je moeten zeggen alles is spannend. Want alles is enkelvoud, hebben we gezien. Alle is meervoud. En staat niet op zichzelf. Maar je kan ook zeggen al de boeken zijn spannend. De betekenis is exact hetzelfde. Alle boeken zijn spannend, al de boeken zijn spannend. Dus alle kan, of al de, kan niet op zichzelf staan en dus altijd met een zelfstandig naamwoord erbij en het is meervoud. Nog een paar voorbeelden. Al mijn boeken, al die boeken... Dus, dat kunnen we allemaal zeggen. Maar je kan niet zeggen, alle die boeken. Dat is fout. Of alle mijn boeken. Nee. Al, daar komt er nog iets anders bij. Al de boeken, all the books. Al mijn boeken, all my books. Al die boeken, all those books. Dus al plus een klein woordje. Dus de, mijn, die, alle, dat komt vlak voor het zelfstandig naamwoord. Dus 
al plus iets erbij en dan boeken. En het is meervoud. Dus het kan niet op zichzelf staan en het is meervoud. Dan ons volgende woordje is al. Ja, we hebben al gezien bij al de boeken, maar als uh, dezelfde betekenis met alle. Dus maar al betekent ook already, al. En daar ga ik jullie nu ook een voorbeeldje van geven. Heb je al die boeken uh, gelezen? Goed. Heb je al die boeken gelezen? Nu, je weet, al die boeken, all those books, of al is ook mm, al ready. Dus, wat betekent nu heb je al die boeken gelezen? Welke al hebben we hier? Dat moet je uit de context weten. Deze zin kan betekenen, did you already read those books? Ik hoop dat mijn Engels goed is, want ik zit met read and wrote. Uh, ik zit dat een beetje door elkaar te halen, maar ik weet dat jullie mij begrijpen en het is goed genoeg als hulptaal. Dus uh, dat gaat wel goed. So, did you already read those books? Maar het kan ook zijn, um, did you read those books? All those books. Did you read all those books? Al die boeken. Zo. So. Dus het kan twee betekenissen hebben. Already and all those. Dat moet je uit de context halen en begrijpen wat het juist betekent. Dan een ander voorbeeld. Heb je die boeken al gelezen? Ja, nu staat de al voor ons voltooid deelwoord. Hmm. Heb je die boeken al gelezen? Hier is al already. Hm. Ja. Already. Heb je die boeken al gelezen? En je kan ook nog zeggen. Heb je al die boeken al gelezen? Heb je al die boeken al gelezen? Did you already read all those books? Dus hier heb je allebei. Dus de eerste is all those, al die. En de tweede is already. Dat zijn goede zinnetjes om mee te oefenen. Ik kan jullie aanraden om zo je eigen zinnetjes daarmee te maken. In, met dit, al die en al, al die... Dus dat je die twee betekenissen van, van al hebt. Already en all those. En daar een beetje mee oefenen. En wil je dat ik jouw zinnetjes verbeter? Zet ze in de comments hieronder en uh, ik zal ze verbeteren voor jou. Dus dan mm, hebben we kort gezegd alles is alle dingen. Alles is alle dingen. En... Alle mensen is iedereen. Daar begin ik ook altijd mijn video's mee. Hè? Met, Hallo iedereen. En iedereen ja, is heel veel gebruikt in Vlaanderen, in België. En in Nederland, als de video's Nederlands zouden zijn, dus Nederlands van Nederland... Dan zou die beginnen met hallo allemaal. Dus, uh, maar het is Vlaams, dus we zeggen hallo iedereen. Daar zit weer al een verschil tussen uh, Nederland en België. Maar goed, de volgende. Allen en allemaal. Zo, allen. Ze zijn allen gekomen. They all came. They all came. Ze zijn allen gekomen. Allen. En ze zijn allemaal gekomen. All of them came. They came. They all came. All of them came. Dus. Maar de betekenis is hetzelfde. En dit is meervoud. Allen 
En allemaal is meervoud. Uh, allen kwamen. Allen kwamen. All of them came. Uh, maar je kan niet zeggen allemaal kwamen. No, no, no. Dat is fout. Allemaal kwamen is fout. Allen kwamen. Of allen zijn gekomen. Ze zijn allen gekomen. Ze zijn allemaal gekomen. Een zin kan nooit beginnen met allemaal. Nooit. Ik zie ze allemaal. Allemaal staat hier achter ze. En ze is de ze. Dus je meervoud, ze of zij. Ik zie ze allemaal. I see them all. Ik zie ze allemaal. Maar, we kunnen ook een zin hebben zonder persoonlijk voornaamwoord. Um, ja, bijvoorbeeld op de vraag, heb je die boeken gelezen? Ik zou kunnen antwoorden, ja, allemaal. Voilà. Niet meer of niet minder dan dat. Heb je die boeken gelezen? Ja, allemaal. Dus, uh, yes, all of them. Ja, ik heb al de boeken, ik heb alle boeken gelezen. Gewoon, ja, allemaal. Dan hebben we nog het verschil tussen um, allen en alleen. Dit is vooral een verschil in uitspraak. Afhankelijk van jouw moedertaal zal dat gemakkelijker of, of heel moeilijk zijn. En dan gaat het met, om de letter E. e. Allen, e, allen en alleen. Allen, alleen. Dus de E gaat langer klinken, maar de klank verandert ook iets. Dus voor mensen die als moedertaal een taal hebben waarbij er geen verschil is in korte en lange klinkers, in korte en lange klanken, voor hun is dat heel moeilijk. En ik kan alleen maar zeggen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Luid oplezen, lees iets met een korte klinker, lees hetzelfde met een lange klinker. En overdrijf, je mag zeker overdrijven. Dit is e, e. Maar je mag gerust zeggen, e, e. Maak dat nog langer. Maak dat zo lang als dat je wilt, of zo lang als, als je adem hebt om dat te zeggen. En om het te oefenen. En daarna ga je dat ja, terug een beetje inkorten, maar het is duidelijk langer. En als jullie dat niet goed horen, uh, omdat het niet voorkomt in jullie moedertaal, luister opnieuw en opnieuw. E, 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 allen, alleen, allen, alleen. En dan ga ik daar een oefeningetje, nee, een oefeningetje niet, een voorbeeldje van geven. Hij wil alleen naar België gaan. Hij wil alleen naar België gaan. Alleen. Dit kan twee dingen betekenen. He wants to go to Belgium alone. Of he, wa he only wants to go to Belgium. Dus alleen kan betekenen alone of only. Dat moet je uit de context begrijpen wat de betekenis is van deze zin. Zo, kunnen jullie nog volgen? Is het moeilijk? Oké. Okay. Um, ja, uh, we zijn nog niet op het einde van de video, want er is nog wel een en ander uit te leggen. Maar bekijk hem een paar keer opnieuw, want ik weet het, dit is een lange video. En misschien best ook wel moeilijk, um, maar ja, 
ik denk dat het een heel goede oefening, een heel goede video voor jullie is. Nu gaan we naar iets wat nog enkelvoud is. Enkelvoud bijvoorbeeld. Ik ben, dan hadden we ons volgende woordje helemaal. Helemaal. Klaar. Ik ben helemaal klaar. Of, deze oefening is helemaal juist. Helemaal. Um, helemaal zou je kunnen vergelijken met het Engelse. Completely. Completely. Ik ben helemaal klaar. I'm, I'm completely ready. Ready to go, bijvoorbeeld. Of, deze oefening is helemaal juist. Dit voor het enkelvoud. Enkelvoud. Want we hebben dit ook in het meervoud. En dat komt nu, meervoud. Meervoud. Meervoud, we, of wij, dat kan ook, zijn allemaal klaar. Ik ga dat hier zetten, dan blijft dat op dezelfde pagina. Um, of we zijn helemaal klaar. Een klein verschil in betekenis. We zijn allemaal klaar. We are, we are all ready. We zijn helemaal klaar. We are completely ready. Allemaal, helemaal. Je kan niet zeggen, ik ben allemaal klaar. Nee. Want ik is enkelvoud. Dus ik ben allemaal klaar. Nee, allemaal is meervoud. Helemaal kan meervoud of enkelvoud zijn. Ik ben helemaal klaar. Wij zijn helemaal klaar. Maar niet ik ben allemaal klaar. Want ik is enkelvoud en allemaal is meervoud. Oké, okay, so far so good. Laten we naar de volgende pagina gaan hier. Um, enkelvoud. Um, iedere, elke, alle, hele. Hmm. Interesting. Yes. Bijvoorbeeld, ik werk. Iedere dag, ik werk. Elke dag, ik werk. Alle dagen, ik werk de hele dag. Oei, oei, oei. Wat heeft ze nu opgeschreven? Hm, hm. Wat is het verschil? Zouden jullie het weten wat het verschil is tussen deze vier zinnen? Laten we eens kijken naar de eerste. Ik werk iedere dag. I work each Or every day. Ik werk elke dag. Dat betekent exact hetzelfde. I work each or every day. Exact hetzelfde. Ik werk alle dagen. Alle dagen. All days. Alle dagen. All days. Ik werk de hele dag. I work all day. Without the S. Enkelvoud. Dus. Goed, ik denk dat wij alles gezien hebben. Het hele rijtje hebben we afgewerkt. En ik hoop dat jullie aandacht nog niet verslapt is. En dat, dit, dat jullie dit niet saai vonden. Je mag het moeilijk vinden, maar daar is juist de video voor om die een paar keer opnieuw te bekijken. Totdat je alles echt helemaal goed begrijpt. Als jullie vragen hebben, zet ze in de comments hieronder. En dan ja, zou ik zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En abonneer voor meer. Tot ziens, tot in de volgende.